Hello, 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 good evening. Hello, can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening. Hello, hello good evening, good evening. Yeah. How good are evening, you? Teacher. Hello, good, thank, thank you. Thank you, and you, teacher? Well, good evening, teacher. I'm here. Uh, I would say good, okay? A little bit, probably a little bit tired, but I'm okay. Uh, I'm okay. Good. I'm ready to start. Nice. Uh, thank you for being on time. So right now we are like 18 participants right here in the class. So still uh, we will be waiting for more people, but it's nice, okay. Nice. Uh, let's see. Um, yeah, thank you for uh, your cameras. My goodness, don't get in the camera away. Uh, nice. Thank you for the ones that already have the camera. Ya solo termino de hacer algo y la pongo. Ah, pochito el zarrillo. Ya va a decir que le está dando la cena al perrito. Pues sí, ya sabes que siempre lo hago. <laughs> Siempre me está dando de cenar ahí al pobre. Se quede waiting for me, please. Wait for me. Hurry up, please. Moment. <laughs> lo dije muy rápido, lo siento. Dije waiting for a uh, moment, please. Okay, so that will be wait a moment. Okay, please. Okay, okay gracias. Uh, wait for a moment. Okay, can be wait for a moment. Can be. Nice. So thank you for your cameras, okay? Nice to see you one more time. And today is uh, Wednesday, right? So Wednesday, let's see, vamos a ver, Katy. What's a today day, Katy? What's today day? It's Wednesday, Wednesday. <laughs> Wednesday, okay. Wednesday, what? Uh, May 4th, 2022. Okay, perfect. May the 4th, right? TH. Yes. TH at the end, 4th. Yes. Uh, 2022, okay. 2022. Wednesday, okay, Wednesday, Wednesday, no me digan Wednesday, okay, Wednesday, Wednesday, nice. Excuse me. Good evening, teacher. <laughs> Good evening, Iris, Regina, welcome, nice. Thank you for your camera. Nice, so we are going to start as Wednesday, tomorrow it's, or Friday, even though uh, will be Thursday, right, but for the class, it's our Friday tomorrow. So, mañana se nos acaba la semana para que usted se vaya de parranda el, um, el Friday, right? So, aunque ya les mandaron trabajo ahí, right, de la plataforma. So, we have to work on that. But, uh, well, let's see the attendance, okay? Siempre me olvida que. Tengo que pasar el attendance at the very beginning, but I have the list right here. And let's see, we will see right here, the attendance. Um, let's see, Abigail Noemi. I don't know if you are I'm, here. I'm here. Nice, Adam Wilfredo. Thank you, Miss. good evening. Good evening, uh, nice, Alejandro. Hi, good evening. Good evening, Alejandro. You are figuring out with your hammer, I guess, right? Nice. Yes, yes. Okay, Amilcar, Edgardo. Amilcar, it says right here, Amilcar, Edgardo. No. Um, Ana Mercedes. Present, good evening. Good evening, thank you, nice. Andrea Geraldine. Present teacher. Nice, Andrea Michelle. Present. Thank you, Michelle. Carmen Guadalupe. Present teacher. Thank you. Uh, Daisy Magdalena. Present teacher. 
Thank you, Daisy. Edit Del Carmen. Edit Del Carmen. No. Elisa, Cristina. Good evening, teacher. Present. Thank you. Good evening. Francisco, está dando de comer al perrito. Good evening, um, teacher. I'm here. <laughs> it is Regina. Good evening, teacher. Good evening. It is uh, Rosario. Present. Thank you. Katia. Present, Hello. teacher. Nice. Luis Alonso, por ahí lo vi, Luis Alonso. Present, teacher. Thank you, Miguel Angel. Creo que todavía no ha ingresado Miguel Angel, viene en camino. Nadia y Solina, nadie no la he visto. Present teacher. Okay. Yes, I am you. here. Yeah, I see you are there. Nice. Reina Jamilet. I'm here, teacher. Thank you, Reina. Uh, Sandra Amelia. Present teacher. Thank you. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth. Present. Oh, okay, nice. Um, Sandra Mabel, no la he visto, Sandra Mabel. Present. Fíjese oh. que no tengo energía eléctrica. <ríe> Dios santo. El okay. teléfono me lo conectaron desde una motocicleta, pero espero que me aguante para la clase, mis. Okay, okay, no problem. Thank you, Sandra, for your effort. Eh, let's see, Tania, Pamela. Present teacher. Thank you, Tania. Um, Vilma, Heidi. Vilma, Heidi. Present Heidi. teacher. Okay, thank you. I'm Wendy Abigail. Present person. Thank you. Nice. Present. So, nice. So you Present. know the, Yeah, I have Wendy. Okay, no problem. So you know that we are going to validate the attendance uh, right uh, right now, right uh, like at the end, right? So we will validate one more time at the end. So nice. Thank you for your cameras. Algunos no lo no lo veo aún, pero. Hello, teacher. Hello, with it. Nice. Try to um, turn on your camera, right? So that is mandatory for you to have your camera. So let's start. Let's start. Uh, let's see, Sandra Elizabeth, what you are going to do tomorrow, Sandra Elizabeth? What you are going to do tomorrow? Sandra. Elizabeth Monge. Present teacher. Yeah. What you are going to do tomorrow? Lo siento, es que no sé qué problemas hay, pero yo sí le escuchaba muy bien. Pensé que me estaba escuchando cuando le dije por eso. Yeah, I do have your attendance. No problem, okay? Now I'm asking you a question, okay? Thank you, teacher. I'm asking you a question, uh, Sandra Elizabeth. The question is what you are going to do tomorrow? Ah, um, en realidad he tenido un día muy atareado, pero no sabría, <laughs> sí, no sabría explicar muy bien. Porque, uh. Ok, no problem. Sandra, remember the question. Esta es la pregunta con la que empezamos ayer. ¿Se acuerdan? Ok. Sandra, Amelia, what you are going to do tomorrow? I am going to work. Okay, I'm going to work. Okay, perfect. Let's see, Alejandro Alfredo. What is Sandra eh, Amelia going to do tomorrow? Uh, what? Um, what is Sandra going to do tomorrow? Uh, Sandra uh, going to work. Y el verbo to be, ¿a dónde me lo deja, Alejandro? Oh. Uh -huh. eh, Sandra, uh -huh. I going... Ay, why no. I, Sandra? No, ah, no, Sandra to be work ¿Y el verbo tomorrow. to be? Mm. El verbo to be, estamos que es is, are, am, depende del sujeto, mm. Alejandro. Mm. Ay, sí, se me olvidó. 
Va, va, eso ya lo saben. Lo que pasa es que como los agarro así como digamos de desprevenidos, right? No es que no sepa, sino que se me ponen un poco nerviosos. Ajá, Luis Alonso, what is, uh, what is Sandra going to do tomorrow? Sandra is going to work. Perfect. Is tomorrow. Alejandro, Sandra is going to work tomorrow. Okay. Perfect. Um, okay. Let's see, let's see, let's see. Daisy Magdalena, what you are going to do tomorrow? What you are going to do tomorrow? I'm going to study. Perfect. I'm going to study. Nice. Okay. Let's see. ¿Dónde tengo acá? Adam. Ahí está. Adam Wilfredo. What is Daisy Magdalena going to do tomorrow? Daisy is, is going to study. Perfect. Daisy is going to study or oh, she is going to study, right? She is going to study. Okay. Nice. Uh, let's see. Vamos a ver. La vamos a preguntar a Reina Jamilet. Reina Jamilet, what you are going to do this coming weekend? What you are going to do during this uh, coming weekend? Al final de la semana. Weekend, weekend. Reina Jamilet, weekend. Saturday, Sunday. Mm. How are you? I see that you are a little bit tired today, Reina. Hoy quizás no ha hecho ejercicio porque la veo algo cansada. <laughs> Bien por eso. <laughs> okay. So, what you are going to plan to do during the weekend? Mm, I'm going to. Mm, Watch TV with my husband. Okay, hey, el going to, ¿con dónde me lo dejó? I'm going to. Ah, okay, mm -hmm. I'm going to watch, watch a TV with my husband. Okay, perfect, nice. Uh, let's see, let's see, vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Vamos a ver, vamos a ver, los que no tienen cámara, los que se me esconden. Aha, uh -huh. Francisco, Francisco, Francisco. What uh, is uh, Reina going to do during the weekend? Uh, she is going to do uh, watch TV and watch my. Uh... Ya no me acuerdo cómo era ese si esposo. One more time, Francisco. Escucha lo que está diciendo, okay? One more time. Start all over again. Okay, uh, she is going to uh, watch TV and um, watch hus husband, right? Okay, okay. So, o como diría también en el video, she is gonna. Is, what you uh, mean with gonna? What you mean, Francisco? Relax, relax the cake, Francisco. <laughs> Sorry. <laughs> This is a, a educational language, okay? Eso, eso de gonna, eh, sí, sí lo dicen, pero nosotros no, porque nuestro inglés es un inglés académico, no es un inglés de la calle. Ok, okay. so going okay, I'm to, sorry. going to, ok, nice, Francisco, she is going to watch a TV with her husband, with, con su esposo, right, with her oh, okay, husband, okay, okay. ok, she is going to watch a TV. Okay. Es que yo le escuché que dijo también watch my husband, pero creo que no escuché muy bien, lo siento. Ok, ok, no problem. So, vamos una vez más. Dijimos que esto es una expresión, una pregunta a futuro. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser el domingo? ¿Qué va a ser el otro año? ¿Qué va a ser el otro mes? Right? So, going to. So, let me share the screen. And we are going to continue with the... Um, the lessons that we have right here, right? So the numbers, so that is something that we mentioned yesterday, the month, okay? Espero que haya podido ver el video que está en la plataforma with the pronunciation for the verse. So we finished the conversation and we were in this part. So we are uh, saying the activities that these people it's going to do, okay? Let's start all over again. Andrea Geraldine. So tell us the number one, okay? What do you think 
they are going to do? They are going to dance. They are going to dance, okay? Or they will go dancing, okay? They will go, they going to go dancing, okay? Ya vamos a aclarar lo de los ing, okay? Remember that going, el verbo acá, going to, está con ing, okay? No es presente continuo, eso lo, lo mencionamos en el módulo anterior, un poco del present continuous. Did you remember que dijimos que es cuando yo estoy haciendo algo y lo digo en el momento, right? Ocupo el going to, el, el ing, I'm sorry. Okay, so in this case, in number one can be they are going to go dancing. Okay, van a ir a bailar. Let's see, Ana Mercedes, number two, please help us. She is going to read. Perfect, she is going to read a book. Nice, Carmen Guadalupe, number three. Hmm, Carmen? Um, hey, I'm going to... Him or he? We? So, ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Uh, three. Sorry? Number three. Yeah, number three, right here, number three. Hey, he is uh, going to swing. Teacher, tiene apagado el audio. Oh my goodness, sorry, estaba hablando en mute. <laughs> okay, uh, he, it's a subject. I es un sujeto. Usted, Carmen, es usted o él en la imagen. Uno de los dos sujetos me tiene que mencionar. He uh, going to speak. Mm -hmm. He. ¿Cuál es el, el verb to be the he? Uh, it's, it's wink. He is. Okay. He, I, no se puede decir, right? So he is. He is going to go swimming. He is going to go swimming. Okay. Nice. Let's see, Elisa, Cristina, number four. Hello, she is uh, four. Yeah. She is going to work. In. Okay, she is going to walk. Okay, you have to come in She is going to walk. Nice. Uh, it is Rosario, number five. They, they, they are going to eat. Okay, they are going to go out and eat or they are going to eat out. Go. Okay. okay, nice. Uh, Francisco, I don't know if you have a question. Sí, solo tengo una pregunta. Eh, lo que es en la 3, para decir en la piscina, en the pool se dice, ¿no? The pool. Ok, he's going to go swimming at the pool. Va a ir a nadar ah, okay, a la piscina. You. At the mm -hmm. pool. Ok. Nice. Nadia, Isolina, number 6, uh, please. He is going to go watch TV in the weekend. One more time, Nadia, what will be the, uh, the subject for the activity? Go? He, he is going to go. Pardon, excuse me. Mm -hmm. He is going to watch TV. Perfect. There the you go. Weekend. Perfect. He's going to watch TV during the weekend or tomorrow or whatever, right? So nice. Uh, Luis Alonso. Infaltable que le preguntemos a Don Luis si no se enoja. Number seven. They are going to 
watch uh, the movie? Perfect. They are going to watch or they are going to go to the movie theater. They are going to go watch movie. Nice. Perfect. Uh, the last one will be for uh, Tania Pamela, number eight. Uh, she is going to, to work. Okay, he's going to work. Okay, he's going to work. Nice. So we are going to continue with this part that says evening plans. Okay, so look at the picture right here. And this is something that we are going to do in small groups, okay? Look at the activity it says, uh, listening, evening plans. What is that, evening plans? Son actividades de la tarde, right? So como que se hace en la tarde. It says letter eight, I'm sorry. Este, no nos explicó por qué decían en uno swimming, work, working. Okay, so. Nice. In this case, that will depend on the verb, okay? Los verbos, por ejemplo, swim, normalmente es nadar, pero usted casi siempre va a ver con ing, okay? En este caso, yo recomendaría usar el ing. ¿Por qué? Porque estamos hablando del going to. Aunque no es una expresión, como decirle, porque el, el, el ing es para decir algo que yo estoy haciendo en el momento. Y esto no es de que lo estoy haciendo en el momento. Estamos hablando que esto es una acción a futuro. Ok, pero si yo lo traduzco en español, yo digo yo voy a ir a comprar, yo voy a ir a bailar, yo voy a ir a eh, comer, lo que sea. Right? Así decimos en español. Yo diría eh, I'm going to go dancing, I'm going to play, uh, or I'm going to go eating, okay? So, because we are using the ING right here, my best advice is use the ING with the birds, okay? Pero, en algunos casos va a depender del complemento. Por ejemplo, este, miren acá, en el ejemplo dice, they are going to go dancing. Ok, en el segundo ya no le pone el ING, sino que solo dice she is going to read. Ok, normalmente va a depender también del complemento. Ok, el complemento que usted le ponga, como estamos hablando de actividades a futuro, no es algo que está pasando en el momento, va, de, va a depender y más adelante viene eso de las expresiones que usted va a usar, así como en el presente simple están las expressions every day, every night, every hour, every year, so we have expressions as well for future, ok, y esas son las que van a dar la, la la pauta para usar el ING o no usarlo. Normalmente cuando la oración tiene complemento vamos a usar ING. Pero cuando la oración se queda nada más con sujeto going to and verb, casi siempre usted lo va a ver así como en el caso 2. They are going to read, they are going to play, they are going to eat, they are going to uh, watch, they are going to uh, stay home. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Creo que yo traigo una imagen, no sé si me va a dar el tiempo, pensando en la pregunta que ustedes hicieron el día de ayer para poder aclarar eso. Vamos a tratar de hacer esto y si me da el tiempo, vamos a poner esa imagen que les traigo por ahí. Ok. Excuse me, I have the question. Uh, I, have the problem. I have the problem in the plataforma. In specific, specific is the the ENG but the verbs and they go into but it bad all the the homework which is which number it is in que numero is it? in 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 first first and second um yeah okay let me let me see. in going to I don't know the the ing in the birds. Okay, so but you don't remember the the number. Ha de ser la parte donde 
decía que teníamos que completar las oraciones. Yeah, exactly. Mm -hmm. I don't know, but all the questions, teacher. So you got all, the, all the questions incorrect. The, this one, yeah. they are going to do. Uh, yeah. Is it? No, 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 no. No, no, no. De preguntas también, 1 14, 1 11, perdón. De preguntas. No es uno de completar toda la oración en unos cuadritos. Esa es. Yes, it is. Ok, so it says complete the conversation with the correct form of be going to. Ah, ok, be going to. Ok, sigue el ejemplo. Uh, going to spend uh, your summer. My parents. Uh, Ok, solo so de ponerle this... going to y el verbo que aparece. Exacto. Yes, I did write it going to, but the verbs y en the ing. Eh, o sea, no se lo pongo, no sé si por eso está malo. Ajá. Look at the, the action. For example, number yeah. one. Who are you going to invite? Ok. To Thanksgiving dinner. So ahí está el, el going to y el yes. verbo. Ok, aquí en la número dos, veamos, bueno, en la conversación. I am going to ask, ok. No le ponen, no, aquí no lleva ING, de hecho, ninguno. Solo va el going to y el verbo va en la forma base. No tienen que ponerle ING a ningún verbo, solo el going to. Porque la, algunas son preguntas y todas tienen complementos, lo que les, les estaba mencionando. Todas tienen que Yo le he puesto con todo going to y el verbo como está, pero cuando le di eh, para, toda la, para toda la página me salió error en todas. No sé por qué. Por eso preguntaba pero, yo si teníamos que ponerle ING o algo. No, no lleva ING. Verifique los espacios. A veces eso da error o si lo pone mayúscula, minúscula. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver las opciones que la plataforma le va a tomar como correcta. Si lo pone uh -huh. todo así en minúscula o si lo pone todo en mayúscula o si pone en mayúscula solo las iniciales o si pone en mayúscula solo la primera. O sea, la plataforma... También da error cuando es... dan copy-paste. Exacto. La plataforma está diseñada para aceptar estas cuatro opciones. Si usted lo pone diferente a cualquiera de estos cuatro, le va a dar error, se lo va a tomar incorrecto. Ok. Thank you. Okay. No problem. So let's do this. Ok. Let's take advantage of the time. And it says, letter A, it's 5.30 p.m. What are these people evening plans? Write your guessings in the chart. And letter B says, listen to the interview, ask these people about their plans. What are they really going to complete? Okay. So based on the pictures, you have to guess. Guess, guess. Uh -huh. Adivinar, teacher. Adivinar. Ok, la actividad dice que usted tiene que ver aquí a las almas que están ahí en la imagen y tratar de adivinar, tratar de adivinar qué es, cuáles son los planes que ellos tienen. O sea, qué es lo que usted cree o piensa Ups. Uh, que ellos van a hacer. Ok, y lo vamos a poner acá. Ok, usted me va a hacer, haga una oración por cada uno, ok. So, five sentence. Bueno, este no tiene nombre, pero bien, le pueden poner aquí de, de reporter or something, ¿ok? Usted va a crear una oración para Michelle, Kevin, Robert, and Jane, ¿ok? Que usted cree que la persona va a hacer, ¿ok? Ahora en la tarde, según la actividad, ¿ok? So, we are going to do it in groups. Vamos a crear grupos rapidito. Vamos a tener tres, cuatro minutos máximo para poder hacer estas oraciones. No sé si está clara la, a, la actividad. Por ejemplo, yo digo, Kevin is going to dance today in the afternoon. Pienso que va a bailar porque lleva hoy una, una radio, right? So, va a ser una oración positiva y una negativa, ¿ok? De la misma persona. O sea, que usted va a hacer 10 oraciones incluyendo al reportero. 
ok so cinco positivas y cinco negativas la negativa solo le, le ponemos el not kevin it's not going to uh, read a book ok kevin no va a leer un libro ok so vamos a hacer las oraciones vamos a intentar esto es guessing right adivinando lo que usted crea que esta persona va a hacer y si no cree nada, invente. Lo que a mí me interesa es que escriba la oración en la estructura. ¿Qué es lo que la persona va a hacer? No, no es relevante. Ok, so déjeme crear acá los grupos rápidamente. Vamos a crear unos eh, cinco, cuatro grupos nada más. Cuatro grupos, en este momento los vamos a crear. Eh, le voy a enviar acá al, al grupo de WhatsApp la imagen para que la tengan. ¿Dónde tenemos nuestro grupo? Y escriben ahí en el grupo con quien le toque trabajar rápidamente. Una oración positiva de cada alma que está acá y una oración negativa, ok, con el going to, de lo que usted cree que esta gente va a hacer. Are we clear? ¿Estamos bien? ¿Clara la indicación? Yes. Sí. Ok, perfect. So let's do it right now. Teacher, teacher, sorry, eh, es que se fue la energía, pero un bajón y... No problem, ahí va nuevamente.
Nos sacaron, Miguel Angel. Nos sacaron, nos sacaron. Miguel Angel, it's here, right? So, I'm um, sorry, probably, I don't know if you complete the activity, but we have just four or five minutes the most, right? No podemos quedarnos mucho tiempo en los pequeños grupos porque se nos acaba el tiempo, right? So, usted Teacher. tiene que aprovechar el tiempo. Go ahead. ¿Por qué se salía la gente y volvía a entrar y a cada rato se cambiaban las personas en el grupo? Vaya, lo que sucede es lo siguiente. Cuando, o sea, ahorita entiendo, por ejemplo, acá se acaba de venir la lluvia, entonces falla el internet. Igual, igual. Right. Entonces, sí, será, a mí se me, aquí hubo un bajón de luz y me sacó de un solo es. Exacto. Usted sabe que ah, yo no okay, me salgo. Okay. <ríe> sí, o sea, es lo que les digo. Cuando eh, Zoom está débil, automáticamente lo saca. Usted tiene que tener buena conectividad de internet para que Zoom le permita tener estas, estas opciones. Pero si usted tiene de, de débil la señal de internet, automáticamente lo saca. Ok, no soporta las mini uh, rooms, los, las, las salas más pequeñas. Yo tengo una duda. Go ahead. Ok, tengo la duda. Vale, por ejemplo, utilizamos uno para Negari de James, eh, pero no soy muy seguro si eh, para poner la... Eh, como frase sería is going to not go o sería is not going to go yeah it's not going to go ah uh -huh. ok entonces not va primero y después va go ah ok thank you ok no problem ah uh, well let me share the screen no están viendo la pantalla aún so lo siento si no habían terminado algunos grupos pero uh, uh, lo que hayan hecho vamos a revisar porque eh, time is flying as you see so ya nos quedan prácticamente menos de 20 minutos ok so um, let's see based on the pictures right so based on the pictures you will do uh, you are going to create your sentence so you did it already ok al menos empezaron a crear algunas vamos a ver le vamos a preguntar a Andrea Michelle read one of your a uh, positive sentence. I don't know if you have one about Michelle. Uh, Michelle is going to go the dance. Okay, Michelle is going to go dance, to dance. Okay, is going to go to dance. Okay, okay. can be, can be. Nice. Uh, let's see, let's see, let's see. Um, the next one will be for Iris, Regina. I don't know if you have something different from uh, for Michelle. Uh, a negative or positive? Okay, let's do a negative one. Uh, I have the, the, the question in negative. I don't know if the Michelle is not reading the book or Michelle is is not going to read the book. Michelle is not going to read a book, okay? Michelle is not going to read a book. Nice. Okay. Uh, let's continue. Uh, let's see, let's see what Edith Del Carmen. Uh, tell us your positive sentence about Kevin. Kevin, Kevin is going to go listen to music. Okay, Kevin, it's going to go, listen, go. it's going to go to, right? It's going to go to, listen to music. music. Okay, okay, nice. Uh, let's see, let's see, vamos a ver a los que no les hemos preguntado. Um, vamos a ver. Um, Vilma, Heidi. I'm sorry, Vilma Aide. That's your name, right? Vilma Aide. So, Kevin, a negative sentence. Kevin is not going to go listening music. Okay, Kevin is not going to go listen to music. Nice. Okay. Andrea, Geraldine, uh, what about Robert? Positive sentence. Uh, 
Uh, Robert is going to go to the work. Okay, okay, Robert is going to go to work. Okay, nice. Uh, let's see. Uh, Reina, Chamilet, about Robert, but now a negative, please. Robert is not going to go work at home. Okay, Robert is not going to go to work. Okay, nice. Uh, let's see, vamos a ver, creo que ya casi a todos les he preguntado. Um, Amilcar, Edgardo, please, uh, James, positive one. Eh, yo puse el, la que aparece en la plataforma y es, is going to, perdón, Jane is going to listen to music. Mm -hmm. Jane is going to listen, listen to, to music. music. Okay, okay. What about you, Luis Alonso? Negative one about Jane? Jane is not going to read the book. Okay, Jane is not going to read a, the book. Okay. Francisco, what about the reporter right there? Or the, the one that is like doing the interview? What do you think about a positive? Del reportero no hicimos, no nos queda tiempo. <laughs> but uh, you, pero you can do que, it right now. Pero creo que sería reporting man is going to uh, report. Um, no sé, no se me ocurre nada ahorita. I'm sorry. <laughs> um, vamos uh, a ver, uh, le vamos a pedir ayuda a Iris, Regina. Okay, uh, the report. Uh, I don't know, reporter or report? Report. The, the reporter, the reporter. The, the reporter is um, is going to the, the talk at the different person. Okay, the reporter is going to talk. The with different person different, or different with, actors? With different people, right? Different yeah. people. Okay, can be, can be. Teacher. And, Ya yeah, nadie en Guaje. Is the report in, the report going to go and or no go? That will depends, okay? So no sé qué es lo que le quiere decir que va a hacer. So the reporter is going to go and talk with people. The reporter is going to tell the news. The reporter is going to um, interview people. So, ahí va a depender, no sé cuál es el sujeto. Teacher. Um, eh, yeah. I, I say, se puede decir, um, the report is going to reporter, o reportar, oh. I don't know, in English. Okay, the reporter, it's going to report the uh -huh. news. Okay. Eh, going to people. Going to, with people. Okay, uh, ir con las personas, going with, okay, going okay. with people. Okay, okay. so ahí va a depender. Consulta. Sandra, go ahead. Eh, se puede preguntar, digamos, Jane is going to the play the guitar with your band? With what? With what? At the end, no lo entendí. With, with bands, o oh, with band, no sé cómo decir banda. Ah, okay. James is going to. Uh, no sé cuál play, fue el verbo que to the play, play there. Okay, James is going to play with the bank. Okay, ahí sí, va a ir a tocar con la banda. Okay, she is going to play with the bank. Okay, Thank nice. You. Okay. Nice, so let's move on. Okay, let's move on with the um, exercise because of the time. And uh, we have this part right here. We are not going, going to stop too much on this. Holidays in the US, okay? So what is a holiday, Francisco? Uh, Dia festivos. 
Ok, el famoso feriado que decimos en El Salvador, right? So, los holidays. Ok, this ones are holidays in the US. So, remember that this book is American English, right? No va a venir aquí uh, holidays in El Salvador porque el libro no es salvadoreño, este es de allá. So, holidays in the US. Uh, let's see, Nadia, help us. With the reading, ayúdanos a leer los holidays, please. Holiday in the USA, New Year, uh, January 1st, Valentine's Day is uh, February, um, uh, 4th, no, 14th, 14th, TH at the end, right? 14th. Uh -huh. Independence Day is a uh, July fourth. July, July, July fourth. Halloween is a uh, October thirteenth. First, Thanksgiving is a uh, fourth Thursday in November, and the Christmas is on December twenty fifth. Ok, perfect, nice. Ahí ha leído bien los números, right? So remember for dates, so we have to use the ordinal numbers, right? So the ones that ends with TH, ok? Uh, nice, so this is, uh, as I told you, holidays for the US, but we do celebrate, right? Uh, let me ask you the question to... Vamos a ver, hoy sí le he preguntado a todos. Ya, vamos al second round. Miguel Teacher, Angel. Ajá, go ahead, Francisco. Uh, ¿Cómo es la pronunciación de, <coughs> del quinto, creo que sea, que es Thanksgiving? ¿Cómo se pronuncia? Thanksgiving. 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 Ah, okay, okay, Thanksgiving, el día de acción de gracias, right? Thanksgiving, el día del pavo, el día del churro. la matanza. <coughs> Okay, so Thanksgiving. Okay, let's see, Miguel Angel, Miguel Angel. Uh, let's answer this question. Do you celebrate any of these holidays? Do you celebrate any of these holidays? Uh, February. Uh, Uh -huh. uh, December 25. Sorry, I was saying it. So look at the, the question, okay? Listen to the question. Do you, do, do you, you celebrate do you any of celebrate these holidays? Any of these holidays? February. Remember, 14th. remember that when we have a question with do, we need to answer with do. Eso ya lo hemos mencionado, right? Le preguntan con el do, usted tiene que responder con el do. Okay? So, okay. let's see, let's see. Le vamos a pedir que le ayude a, vamos a ver, Sandra Amelia, go ahead. Do you celebrate any of these holidays? Yes, I do. Uh -huh. New Year's Day, Valentine's Day, and Christmas. Okay, perfect, can be, yeah. Do you celebrate, let's tell us la pregunta, celebras tú alguna de estas festividades de las que están ahí, verdad? Usted me dice, yes, I do. I celebrate New Year's Eve, Thanksgiving, Christmas, lo que sea que usted celebre, right? So, usted me dice, sí, yes, I do. I celebrate, yo celebro esto, 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 esto y esto, right? Nice. Uh, it is Regina. How do you celebrate Christmas? How? How do you celebrate Christmas? How do you Mm -hmm. Mm -hmm. Um, yes, I do. Yeah, but I the, the question is how. How do, 
how, how, how. ¿Qué? Las WH, eso lo vimos en el módulo pasado, right? How. Um, I don't know. ¿O quién? <laughs> no, it doesn't ask. No, no, no. Where? no, no. ¿Cómo? 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 Ajá, ¿Cómo? nice. Um, de, depende de, de, depende family. But okay, in, in English, in English, that depends, that depends, depends. on family. Okay, depends yeah. on family. Okay, okay, nice. So we are going to stop for a while. Time is over. I have to validate the attendance. It's raining. Lo siento si estoy, siento que estoy gritando, pero es porque escucho la bulla de la lluvia. Eh, but I have to validate the attendance, okay? So, nada más recordar, los técnicos de inglés corporativo, ellos quieren que para mañana a la medianoche, usted tenga la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. Recuerden que ellos le van a pedir por adelantado. Ellos no van a dejar que usted vaya atrasado, ¿verdad? Así es que traten de avanzar lo más que puedan. Ok, para que no vayan a estar ahí diciendo, mire, usted no ha trabajado, mire, usted va atrasado, ok. So, para requerimiento de ellos, ya se los he explicado, la semana 1, usted tiene que tener la sección 1 y 2 completa en la plataforma. Para la semana 2, usted tiene que tener la sección 3 y el examen de medio curso completo. Para la, un, la um, semana 4, tercera de nuestro mes, usted tiene que tener la sección 4. Y para la última semana, que sería la cuarta de nosotros, usted tiene que tener la sección 5 y el examen final. Teacher, okay. yeah. I have a question. Go ahead, el día 10, el día 10, el día de las madres, se va a tener clase. Eh, yo creo que no, porque si se recuerdan, eh, ese día es holiday, right? Este es un holiday en El Salvador. Entonces, este Insafor no trabaja definitivamente en los holidays. Lo más seguro, lo más seguro es que no, no vamos a tener clase. Y por eso vamos a tener clase el 13, porque les dije que hay un viernes que vamos a venir y es el 13. Entonces, es por eso, es por, por, me imagino, yo lo voy a aclarar, pero estoy más que segura que el 10 no hay clase, pero lo vamos a reponer el 3, para que se vayan a celebrar con su mamá. Ok, teacher. Ok, okay teacher, thank nice. You. Valido la asistencia rápidamente, tengo un minuto nada más, Amilcar Edgardo. Present, teacher. Thank you, Edith del Carmen. Present, teacher. Thank you, Miguel Angel. Present teacher. Nice. So then the rest, you all have the attendance, okay? Solo los que menciono son los que eh, no tienen asistencia. Si yo no lo menciono, pues es porque usted tiene asistencia. Siempre aclaro porque a veces me escriben a la medianoche. Mire, a mí no, yo no respondí. Yo ya no tengo acá el archivo. Entonces... Siempre usted sabe que si yo lo menciono al final es porque usted no tenía la asistencia. Pero si no lo menciono es porque le tomé la asistencia al inicio y no, no le he puesto falta. Ok. So, please work in the platform and I hope to see you tomorrow. Ok. Mañana es nuestro viernes, así que los espero siempre en el mismo link. Y eh, continuamos donde nos quedamos. Ok. Thank you for being here and thank you for everything. And uh, see you tomorrow, okay? Bye bye. Good bye night. Bye. 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 Bye.